വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും പൗരത്വ വിഷയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കാൻ തിളുക്കപ്പെട്ട നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൗരത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്തതിനാൽ നാളിതുവരെയും നിയമം നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പോർട്ടലിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ പൗരത്വം നൽകാനാണ് ശ്രമം പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയെ കേരളം അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യങ്ങളും എതിർത്തിരുന്നു ജാതി സെൻസസ് പ്രചരണ വിഷയമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തുടർ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയ കേന്ദ്രം വീണ്ടും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി വരുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് പൗരത്വത്തിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങാനും ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം അതിഥികളായി സി പി എമ്മിൽ നിന്നും കെ എസ് അരുൺകുമാർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പഴകുളം മധു വലത് നിരീക്ഷകനായ പുരുഷോത്തമൻ പാല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ എ സജീവൻ എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ പുരുഷോത്തമനിലേക്ക് ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ചട്ടമായില്ല ചട്ടങ്ങളൊന്നും വിജ്ഞാപനം ചെയ്തില്ല വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ഈ പോർട്ടൽ ഒരുക്കി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത് മാറുപോരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലെ ഈ പോർട്ടലുകളും അതുപോലെ പണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് കിടക്കൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് കാൽ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും ആ തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ലോ ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശക്തമായ ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ചട്ടം ഇതുവരെയും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് അതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെയാണ് കമന്റ് ആണ് ഇത് അത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സംഗതികൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അല്ലല്ലോ പൗരത്വ ഭേദഗതി ആണോ എനിക്കറിയില്ല അരുണിനറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കേതായാലും പൗര ഇത് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണെന്നുള്ളത് കരുതലൊന്നും എനിക്കില്ല അല്ല ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ പല നിലവിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ചട്ടങ്ങളായിട്ടില്ല ചട്ടങ്ങളാവാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം പോലും ആകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സ്വീകരിച്ച് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇപ്പം ഇ വി എം മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അരുണേ അല്ല ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ വന്നിട്ടില്ലോ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കുറെ കാലമല്ല ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എനിക്ക് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ദികേഷ് കുമാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അല്ല അതെനിക്ക് അങ്ങ് തെളിവാക്കി തന്നാൽ മതി എന്താണ് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തിരക്കപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാതെ നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് പോയത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് കേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും തമ്മിൽ കടലും കടലാടി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതെ അത് ഇതിനോട് ഈ നിയമം പൗരത്വ നിയമം ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലെന
നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ പൗരത്വ ദിനത്തിൽ നടക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയം പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഈ ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് അതിൽ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വന്നിട്ട് അത് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ചട്ടങ്ങൾ പോലും രൂപീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിജ്ഞാപനം പോലും പുറത്തു വരാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതിന്റെ അപേക്ഷ പൗരത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ആരിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷ മുസ്ലിം വിഭാഗം ഒഴികെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി മുമ്പ് കുടിയേറിയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ചട്ടം രൂപീകരിക്കാതെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ മനഃപൂർവ്വം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ പത്മശ്രീ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ അപേക്ഷ കൊടുക്കും ഓരോരുത്തർ അപേക്ഷ കൊണ്ട് കൊടുക്കും റെക്കമെന�ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ് ഓൺലൈനിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ വൈദഗ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ പിന്നെ പൗരത്വം എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയേക്കാം എന്ന് കരുതി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വരാം ശ്രീ ഞാൻ വരാം ശ്രീ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ആ ചോദ്യം അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയോട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ ഇതുവരെയും വന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഈ നിയമം പാസ്സായതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞും ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഒരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുമ്പ് കുടിയേറിയ മനുഷ്യർ അപേക്ഷ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള പോർട്ടലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എട്ട് മാസം മുൻപിൽ നിൽക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങയോടാണ് ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭേദഗതി നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്നു വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അരുണാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതൊന്നും ആ അത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇപ്പൊ അത് പത്മശ്രീ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കല്ലേ റിസീവ് കൊടുക്കാലേ സി ബി കൊടുക്കാലേ ചട്ടമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ ചട്ടം നിങ്ങളുടെ ചട്ടമെല്ലാം വരുന്നു ചട്ടങ്ങൾ പല ചട്ടങ്ങളും മാറ്റുന്നില്ലേ പല ചട്ടങ്ങൾ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പല ചട്ടം പുതിയ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ശ്രീ അരുൺ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണത്തിന് ബി ജെ പി വക്താക്കളെ അയക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺസ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചില്ലിങ് ഇഫക്റ്റ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും അപരവിദ്വേഷം വളർത്തി ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജാതി സെൻസസിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമായി വേണമോ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം ഏപ്രിൽ മാസമാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി വരെ ഈ രാജ്യത്ത് ചർച്ചയായത് നോട്ട് നിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ജി എസ് ടി സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വിലക്കയറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പുൽവാമയിൽ ഭീക ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായ ഒറ്റ ഇഷ്യൂവിൽ ഈ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്ത മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും മാറ്റാൻ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി അകറ്റിക്കളയാൻ ദേശീയ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു വന്നു പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ചർച്ചയും ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ ഒറ്റ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി
ആ മണിപ്പൂർ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ നന്നായി കഴിയുമായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കുറ്റകരമായ മൗനം തുടർന്ന് ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗൗരവമായി അതിൽ പ്രതികരിക്കാതെ പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും നീണ്ട ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ ഇപ്പോഴും ആ കലാപത്തിൻ്റെ രൂക്ഷ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും കലാപം തുടർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിരവധി മരണത്തിൻ്റെ വാർത്ത പുറത്തു വരികയാണ് പക്ഷേ മണിപ്പൂർ കലാപം നല്ല രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തൊൻപതോളം കക്ഷികളടങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യനിര ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മണിപ്പൂർ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പൊടിതട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യം നാം കാണുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ശക്തമായി പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വന്നു ക്യാമ്പസുകൾ സർവകലാശാലകളെല്ലാം സമര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോവിഡ് വന്നു തൽക്കാലം നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടം ഇതുവരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചട്ടം നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖ മുഴുവൻ ചട്ടത്തിലാണ് വരിക ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മൂന്നാല് മാസം നാലഞ്ച് മാസം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ചട്ടം പോലും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാതെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ശരിക്കും വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ദേശീയത എന്ന രൂപത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദേശീയത വലിയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പൗരത്വം ആ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യം നാം കാണുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ എല്ലാ തരത്തിലും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുന്നാകെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് ഇതുവരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വാദത്തിന് പോലും എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കോടതി ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേയും നൽകിയിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് നിയമപരമായി തടസ്സമില്ല അത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേൾക്കുന്നു അൻപത്തൊൻപത് ഹർജികളാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പോലും ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഭയം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഈ ബില്ല് ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുടെ മുനയെല്ലാം തങ്ങൾ ഒടിച്ചു എന്നാണ് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം പൗര പൗരനെ ഈ നിയമം വന്നാൽ ബാധിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും പല പ്രചരണങ്ങളും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയെല്ലാം പൗരത്വത്തിൻ്റെ പ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നു അവരെ വിദേശികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മാത്രമാണ് അതാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് കുടിയേറിയവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കുന്നു പത്ത് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു അതായത് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നവരാണ് ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും മറ്റുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമം തന്നെ ആ രീതിയിൽ അപ്രസക്തമാവില്ലേ പക്ഷെ അതിലൊരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംശയമുന്നയിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പൗരനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ ആരൊക്കെതിരായിട്ടാണോ സംശയമുന്നയിച്ചത് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള ഒരൊറ്റ പൗരനും ഈ വിഷയം ബാധകമല്ല ഇത് നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന അനധികൃതമായി കുടിയേറാത്ത മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൗരനോട് നാഷണൽ സിറ്റിസൺ രജിസ്റ്റർ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ആരും അല്ല ഇതിൻ്റെ വിജ്ഞ
ഒപ്പം അമുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വർഗീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇത്തവണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജാതി സെൻസസിനെ മറികടക്കാൻ മറ്റൊരായുധവും ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്രം ഒടുവിൽ പൗരത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് പാർട്ടി പറയുന്നത് അതാണ് പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ അരുളെ ഞാൻ പതിനാറ് വർഷം ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ആളാണ് പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ എലക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ പൗരത്വ നിയമന ഭേദഗതി നിയമമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അരുളിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇത് ഇത് എലക്ഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പൗരത്വ നിയമം തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നിങ്ങളുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു കാലം പോലെ ഞാൻ ജന്മഭൂമിയുടെ ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആണ് ശരി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പൗരത്വ നിയമവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരും ആര് ക്ലബ് ചെയ്തു ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുമ്പോൾ പൗരത്വ നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിലവിൽ മുസ്ലിങ്ങളെന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത പൗരന്മാരും എന്നുള്ളൊരു വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ചട്ടങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ജാതി സെൻസസിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ ജാതി സെൻ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജാതി ഇല്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ജാതി ഇല്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ആഘോഷിക്കാറില്ല മാവേലി കാണുകാട്ട് കാണി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇവിടെ നായരെന്നോ നമ്പൂരിയെന്നോ ഇടവരെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാരതം അതാണ് ബി ജെ പി വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സംഘപരിവാർ വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊരു യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്തവരുടെ അടി അടിസ്ഥാനമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണത് ജാതി രഹിത ഭാരതം അപ്പൊ ജാതി കുത്തിത്തിരി കൊണ്ടിരുന്ന ആരാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഈ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അവർക്ക് പാർട്ടികളായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതി കുത്തിത്തിരിച്ച് ജാതിപരമായിട്ട് വിവേചനം പോരാടുപ്പ് അടുത്താണെന്നുള്ള വികാരമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ജാതിരഹിതമായ ഭാരതമാണ് ബി ജെ പി വിവക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം വർഷങ്ങൾ പഴയ എഴുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അല്ലെ ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ജാതി സെൻസസിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ജാതിരഹിതമായ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ബി ജെ പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നാണ് അതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി എന്ത് സംഭാവനയാണ് നൽകിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതിന് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ തെളിയിക്കുമായിരിക്കും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് ഇനിയും ഉത്തരം നൽകിയില്ല ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു ഇതൊരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെക്കൽ മാത്രമാണോ ജാതി സെൻസസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തെ മറികടക്കാൻ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങേക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാമെങ്കിൽ പറയൂ നമുക്ക് ജാതി സെൻസസ് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പോർട്ടൽ നിങ്ങളുടെ തരിക ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആപ്പിന് നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും ആ ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചട്ടം വേണ്ടേ ചട്ടമില്ലാതെ ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ആ ചർച്ച നടപ്പിലാക്കാൻ ആ ചർച്ച ഇനി എന്തിനാണ് ആവശ്യം നിയമം നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ചട്ടം കൊണ്ടുവരും ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്ത് കാര്യം ഇത് അല്ലെ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ ആ ഇലക്ഷനെല്ലാം കൊണ്ടുപോലെ ഇലക്ഷൻ ഒരു പുതിയ പുതിയ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് ഓരോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളെ എവിടെ താമസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇതും അതും നിയമ ഭേദഗതിയും ഇന്നും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയല്ലേ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രക്രിയയാണോ പൗര
ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ പാസ്സാക്കി ആ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ ഭേദഗതിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചട്ടം പുറത്തു വരാതെ ഒരു പോർട്ടൽ രൂപീകരിച്ച് അതിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനാണ് ഓർഡിനൻസ് നമ്മുടെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഓർഡിനൻസ് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പഴകുളം മധു ശ്രീ പഴകുളം മധു അങ്ങ് ഈ ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ സമരം ചെയ്തു മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ശക്തമായി സമരം ചെയ്തു ആ സമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തീജ്വാല അതേപോലെ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പാസ്സാക്കുന്നത് ഇന്ന് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം ചട്ടം രൂപീകരിക്കാതെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങുന്നു വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് ജാതി സെൻസസിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കുറുക്കുവഴി എന്ന നിലയിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കോൺഗ്രസും കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബി ജെ പിക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല അവർ കരുതിക്കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന അജണ്ടയൊക്കെ തെറ്റി അത് തെറ്റി തുടങ്ങിയത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മുതലാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ മുന്നണി അതുപോലെ തന്നെ ജാതി സെൻസസ് ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവർക്ക് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തെ ഒരു സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തി ബി ജെ പിക്കുണ്ട് ഏത് പിടിക്കണം ഏത് വിടണം എന്നറിയാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ജാതി സെൻസസ് അവരെ ബാധിക്കുമോ അവരെന്തായാലും ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഹിന്ദു മെജോ മെജോറിറ്റേറിയൻ ഒരു 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 യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൽ കൂടി രാജ്യത്തെ അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള അവരുടെ ഗൂഢമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏൽക്കുന്ന പ്രഹരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പിന്നോക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നോക്കക്കാരായിട്ടുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു കോസ് മുൻപോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അതവർക്ക് എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നറിയില്ല അവർക്കതിനെ എതിർക്കാനും കഴിയില്ല അവർക്കതിനെ അനുകൂലിക്കാനും കഴിയില്ല അനുകൂലിച്ചാൽ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എന്താ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചോ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ അവർക്ക് ഒരു ഉന്നമനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വ്യക്തമാകും ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നതും അജണ്ട പൊളിക്കാൻ പോകുന്നതും ബി ജെ പിയുടേതാണ് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റിസൺസ് അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ രാഷ്ട്രമാണ് ആ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ സെക്കുലർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൻസ്റ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള ഭരണഘടനാ തത്വത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ അമൻമെൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് മൈഗ്രൻസിനെ തന്നെ ഇവർ മുസ്ലിം മൈഗ്രൻസ് എന്നും നോൺ മുസ്ലിം മൈഗ്രൻസ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ലോയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലോ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളിലോ ജാതി മതപരമായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് മറ്റൊന്ന് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ പെർസിക്യൂഷൻ നേരിടുന്നു ആ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസിനെ ഒന്നാകെ മൈനോറിറ്റീസിനെ ഒന്നാകെ കാണണം ഇവരതിനെ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റിയായി കണ്ടിട്ട് അവർ മുസ്ലിമുകളെയും നോൺ മുസ്ലിങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ അഹമ്മദി വിഭാഗം മ്യാൻമാറിൽ അത് റോഹിക്കൻ വിഭാഗം ഇവരെല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ആ രാജ്യം വിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ അവർക്ക് അഭയം കിട്ടും എന്നുള്ള ഇതാണ് അവർ മുസ്ലിമായി ജയിച്ചു പോയി എന്നതുകൊണ്ട്
ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പം ബി ജെ പിക്ക് ഭയമായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നു കയറാൻ കഴിയില്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അജണ്ട അമിത്ഷായുടെ അജണ്ട പോളറൈസേഷൻ പോളിറ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടി വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖ്യാതി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തോ എന്താണ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും യു പി എ പിന്നെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കർഷകർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് രാജ്യം കണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കർണാടകത്തിൽ അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ എല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി അപ്പൊ ബി ജെ പി ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമ വൃത്തത്തിലാണ് പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പഴയ പ്രതിപക്ഷമല്ല ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം അവർ യുണൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ബില്ല് ചട്ടം രൂപീകരിക്കാതെ നടപ്പാക്കാം എന്നുള്ള വ്യാജേന ജനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമുദായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗിമ്മിക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നിലവിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ചട്ടം വരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വരുന്നു നീക്കം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ബി ജെ പി ഇതിൽ വിശദീകരണം നൽകില്ല അവര് നമ്മൾ കാണേണ്ടതിന് വളരെ ലഘുവായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം പഴകുളം അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായ കരുനീക്കമാണ് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അതായത് രണ്ട് അതിന് ശേഷം കൊണ്ട് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം നടന്ന പ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ തിരിച്ചടികൾ നോട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിന് ആ സമയത്താണ് പുൽവാമ പ്രശ്നം നേരത്തെ ഇവിടെ അരുൺ പറഞ്ഞു പുൽവാമ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കശ്മീർ ഭീകരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് മുസ്ലിം ഭീകരത എന്നൊരു ഒരു സംഭവം ഒരു പ്രതിയോഗിയെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പ്രതിയോഗി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു ജയം വളരെ അനായാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യപ്പെടൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടാവാതെ പോയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു മഹാഗഠ്ബന്ധൻ ുള്ള ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ഫലം ആ ഫലവത്തായില്ല രണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴതൊരു ഏതാണ്ട് ഫലവത്താവുന്ന രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജാതി ഒരു സെൻസസിൽ മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിതീഷ് കുമാറൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി രാഷ്ട്രീയം വയ്ക്കുന്നു അത് പലപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് പ്രശ്നമാണ് കാരണം ബി ജെ പിക്ക് ചെറുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച മതേതര രാഷ്ട്രീയമല്ല മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തെ മതരാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടന്നു പക്ഷേ ജാതി രാഷ്ട്രീയം നിലനിന്ന പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ് പിന്നെ എസ് പിയും മറ്റുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതൊന്ന് സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പാർട്ടികളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ആർ ജെ ഡി ആണെങ്കിൽ എസ് പി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതേപോലെ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയമാണ് അപ്പം സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മതരാഷ്ട്രീയത്തെ കൊണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു മതരാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി ഉള്ളത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടുതൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ഒരു ചട്ടമൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പോർട്ടലിലൂടെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീരെ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ വളരെ കരുതലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവരിത് വിശദീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഇതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആരും വരാൻ
അതിൽ ഹിന്ദുക്കൾ സിഖുകാർ ക്രിസ്ത്യൻ പാഴ്സി ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണുള്ളത് ഇവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോർട്ടലാണ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ടൽ തുറക്കുന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സംവിധാനത്തിന് എതിരാണ് എന്നതാണ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും നിരീക്ഷകനായ സജീവനുമൊക്കെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ ചട്ടം രൂപീകരിക്കാത്തത് ഈ പോർട്ടൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടാവും ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് സ്വന്തമാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജാതി സെൻസസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മറികടക്കാം അതാണോ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവ് പറയുന്നത് മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് എവിടെ മതേതരത്വ മതേതരം എവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ബിആർക്കർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വ സംഘടനയില്ലായിരുന്നു അത് നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ചില ഭേദഗതി വരുത്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാലത്ത് എഴുതി തടുത്തു ആ മതേതരത്വം ആദ്യം എടുത്തു കാണണം എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ എന്റെ അഭിപ്രായം മതേതരത്വം എന്നൊരു സംഘടനയാണ് ഇതിന്റെ മൂല കാരണം അടിസ്ഥാന കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ മതേതരത്വം നിയമ ഭേദഗതി വിധിയെ ജാതി ഇതിൽ ബി ജെ പി പേടിക്കാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമത്തെ ബി ജെ പി ഇതിന് പേടിക്കണം പിന്നെ അരുണ് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതൃത്വം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പോലെ നിങ്ങളെ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയില്ല ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാനാ പുതുതായ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് പറയില്ല ബി ജെ പി നേതാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഹക്കുണ്ട് ശരി ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ പാല അമിത്ഷാ നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ പാസ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് അതിനുശേഷം അഭയാർത്ഥികളായി വരുന്ന മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കും അതിനുശേഷം എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കും എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം നടത്തിയ ആളുകളെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് അമിഷയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എൻ ആർ സിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്നല്ല മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അമിത്ഷാ എൻ ആർ സിയും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആശങ്കയുണ്ടാവുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മതപരമായ വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ മൂല്യമായ പൗരത്വ മതേതരത്വത്തിനെതിരാണെന്നും ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ബി ജെ പി തന്നെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അതിനകത്ത് മുസ്ലിമുകളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് അരുണിന്റെ സ്വഭാവം അരുണാണ് മുസ്ലിമാണ് ഹിന്ദുവാണ് അതൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഈ അരുണ ഈ ഹോമോ സാഫിയൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എച്ച് എൻ ഡി എന്ന വാക്സിന്റെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഉദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും മനുസ്മൃതിയും അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃത സംസ്കൃത പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് മതേതരത്വത്തിന് ലംഘനമാണ് എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും മാർഗം ആ മതേതരത്വത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് സുപ്രീം കോടതി കേസ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എന്റെ ചോദ്യം പറഞ്ഞ ലളിതമാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഇതര വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ കുടിയേറുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലളിതമായ ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു 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 ഹിന്ദുവായ ഒരാൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കുടിയേറുന്നു ഷിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുഹമ്മദനും രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് കുടിയേറുന്നു ഷിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയാൽ അവന് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഹിന്ദുവിന് കുടിയേറിയാൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടത്തിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശരിക്കുള്ള പേര് ഗാന്ധാര ദേശം തരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്ത
എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷിയ മുസ്ലിം ആയ ഒരു മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം പൗരത്വം കൊടുക്കാത്തത് അതേസമയം അതേ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഹിന്ദുവിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് കുടിയേറിയ പൗരത്വം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മതേതരത്വത്തിന്റെ ലംഘനമല്ലേ ഇതാണ് ചോദ്യം ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്നറിയാം ആ താല്പര്യമാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ പടി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മതേതരത്വം ഒഴിവാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി വിതരണം ചെയ്തതെന്നും അറിയാം ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വരാം അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തോ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ ഒന്നാണ് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് സാധനമോ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം എന്റെ കുഴപ്പമായി ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അരുണിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ തോന്നുക താങ്കൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങ് ഉത്തരം നൽകൂ മതേതരത്വം ഒന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിഥിയെ ചർച്ചയിൽ തുടരുക ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ചർച്ചയിൽ തുടരാം കാരണം ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ അങ്ങ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെയും പ്രവർത്തകരായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായി ചർച്ച തുടരൂ ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിചാരിച്ചാലും ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഭേദഗതി പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകണം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വേണം അങ്ങനെ ഭരണഘടനാപരമായി പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അത് ഭാഗമായി തീരുക അമിത്ഷാ വിചാരിച്ചാൽ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല പാർലമെന്റ് വിചാരിക്കണം ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ പാല ജലങ്ങിലേക്ക് വരാം ശ്രീ അരുൺ ബി ജെ പിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുക ചട്ടം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി പിന്മാറി എന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അതല്ല കഴിഞ്ഞ തവണയും വരുന്നത് ആലോചിക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് മാസത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെയാണ് ആ ക്യാമ്പയിനിലാണ് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് അമിത്ഷാ എൻ ആർ സിയും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിയമം ലോക്സഭയിലും പിന്നീട് രാജ്യസഭയിലും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ചട്ടം വരാൻ വൈകിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അരുൺ അരുണിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ അത് കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചട്ടം രൂപീകരിക്കാൻ വൈകുന്നു എന്നുള്ളത് സാങ്കേതികമായ ഒന്നാണ് അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സർക്കാർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഡോക്ടർ അരുൺ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഈ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഈ കേസ് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് അതായത് ഈ കോടതിയുടെ പരിഗണനാ വിഷയമായി ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കില്ല എന്ന ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ച് അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പൗരത്വ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ശിലയാണല്ലോ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ പൗരത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് അത് നടപ്പാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇൻഫ്രാസ് ആയി മാറുമല്ലോ മാറ്റർ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ് ആയി മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് തീരാതെ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സോളിറ്റർസ് ജനറൽ അടക്കമുള്ളവരാണ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏഴു മാസം അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇപ്പൊ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നു
കഴിയുന്ന സാഹചര്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാറ്റി ഭാരതം എന്ന രൂപത്തിൽ പേര് മാറ്റണം എന്നതും വലിയ പ്രതിഷേധം എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലം നടപ്പാക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ആദ്യം കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഈ നാല് വർഷമായി അവർക്ക് ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് ചട്ടം പോലും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാർഷിക പരിഷ്കരണ നിയമം ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള അതേസമയം ത്രീ സെവൻറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു മുന്നൂറ്റി എഴുപത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജുകളെല്ലാം കശ്മീരിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ ഓട്ടോണമി സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു അവിടെ ഫെഡറലിസത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇതാദ്യമായി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു മറുഭാഗത്ത് അയോധ്യ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെത്തുന്നു അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോഴാണ് ചട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്കായി ചോദിച്ചാൽ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര ഗുണം ചെയ്യില്ല എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ കഴിയുകയുമില്ല അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും എൻ ആർ സി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് താത്വികമായി മാത്രം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മതേതൃത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ എൻ ആർ സി കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്ട് സാധ്യമാവുക എൻ ആർ സിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററെ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ചട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അവർ വൈകുന്നത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം യെസ് അതിലേക്ക് വരാം ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയുടെ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം എത്ര സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതായത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ വോട്ടർമാരിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് പോവുക ഈ നവംബറിൽ പക്ഷെ അതിൽ പോലും കാശ്മീരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബി ജെ പി എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ വലിയ തരത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയില്ല കർഫ്യൂ വേണ്ട സമാധാനത്തിൻ്റെ വലിയ തലമായി കാശ്മീർ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടും അവിടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും നടത്താൻ മണ്ഡല പുനർനിർണയം പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്തത് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാശ്മീരിനെ കീറി മുറിച്ചത് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്ത് ഒറ്റ വരിയിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അജണ്ടയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി ഒറ്റ മതം ഒറ്റ ഭാഷ ഒറ്റ വേഷവിധാനം ഒറ്റ സംസ്കാരമുള്ള ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയോടെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യമായി ഈ രാജ്യത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ സിയിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കുന്നത് ശ്രീ പഴകുളം മധു ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയാലും ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ ചട്ടത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മുന്നോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കടക്കാനാവില്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ചട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ല പക്ഷെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സജ്ജമാകാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു ചർച്ച സൃഷ്ടിക്കുക ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം അപരുത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വോട്ട് ബാങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ വേണമോ നമ്മൾ കരുതാൻ കാരണം എൻ ആർ സി ഇല്ലാതെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വരുന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം അവർക്ക് സാധി സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല ബി ജെ പി കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഒരു സംശയം വേണ്ട ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അത്ര ഈസി അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഇരുസഭകളും പാസ്സാക്കി ചട്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയൂ അത് ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഫോർ
അങ്ങനെ എതിർത്താൽ മഹാപുരുഷ എവരായിരുന്നല്ലോ പിന്നോക്ക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ജനതാദളം യുഗത്തിന് ശേഷം കടന്നു വന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അതിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നല്ലോ ആ അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ മതം മതപരമായ ഭിന്നിപ്പ് ദീർഘകാലം പോവില്ല അപ്പോൾ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് കെട്ടിടം നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലോക്സഭയിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജയിച്ചു തരാൻ കഴിയും എന്ന ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആ പ്ലാൻ പാടിപ്പോയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർണാടകത്തിലെ ഹിമാചലിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആഘാതം ചെറുതല്ല ഇപ്പം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ബി ജെ പി തോക്കാൻ പോവുകയാണ് ടേക്ക് ഫ്രം മീ തോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും ഈ രാജസ്ഥാനിൽ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി ഫാക്ടറിൽ മാത്രം കടിച്ചു തൂങ്ങുകയാണ് അവിടെ ബി ജെ പി വസന്ത രാജ് സിന്ധ്യ പാർട്ടിക്ക് അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പം ബി ജെ പിക്ക് എവിടെയാണ് പിന്നെ രക്ഷ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി പരാജയം നേരിട്ടാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആഘാതം എത്ര വൃതായിരിക്കും അവർക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ തന്നെ കഴിയില്ല പിന്നെ എന്ത് മാർഗമാണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അയോധ്യ ക്ഷേത്രമൊക്കെ തുരുമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഇലക്ഷൻ തൊട്ടു മുമ്പ് നടത്തി ഇലക്ഷൻ മാർച്ച് വരെയോ മറ്റോ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഉദ്ഘാടനം നല്ല ഡേറ്റ് വേണം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ അവർ പാർലമെന്റ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യില്ലേ അവരുടെ എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതെ വെള്ളി വിശ്വാസികളാണല്ലോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം പോൾ അല്ല അരുണേ ഞാൻ പറയാം അരുണിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇട്ടാവട്ടത്തിലെ കേരളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് അവര് ഒന്നടങ്കം ആർ എസ് എസിന്റെ കയ്യിലോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം അല്ലാ അരുണേ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം അരുണേ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം അല്ലല്ല ശ്രീ പഴകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാനൊന്ന് അല്പം ആശങ്കപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നെഹ്റുവിന്റെ കോൺഗ്രസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കം വേണ്ട നെഹ്റു ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പക്ഷേ വിശ്വാസത്തെ എതിർത്തിട്ടില്ല ആരാധിക്കുന്നവരെ പഠിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് അയോധ്യ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കേറി ഹിന്ദുക്കളായി പോകുന്നവരൊന്നുമല്ല ഹിന്ദുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മസ്ജിദിൽ പോകും അവിടെ പോകും എന്ന രീതിയിലല്ലോ മതേതരത്വത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തീർന്നോ എൻ്റെ അരുണേ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ എൻ്റെ വായിലോട്ട് കുത്തിത്തിരുകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കേ കേൾക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഒരു നാണവുമില്ല പറയാൻ സി പി എംമാരെ പോലെ ഭാര്യമാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുക ആർ എസ് എസ് കാരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഭാര്യമാരെ വിടുക എന്നിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഗീർവാണം പ്രസംഗിക്കുക ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുക എന്നത് കൂടിയുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ താങ്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞോളൂ കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ട ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അരുണേ കേരളത്തിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത സി പി എം പാർട്ടി ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാദോരാജ്യം പറയണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ വർത്തമാനം പറയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എന്ത് പ്രസക്തി ഒരു നിമിഷം പഴവള മധു ഒന്ന് വഴങ്ങാമോ ഇല്ല ആരോണ് ഇത്രയും വഴങ്ങി ഇത്രയും വഴങ്ങി ഇത് മതി അല്ല ഇത്രയും വഴങ്ങി ഇത് മതി ഇത്രയും വഴങ്ങി ഇത് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ താങ്കൾ എന്റെ സമയം അപകരിക്കായിരിക്കും ദയവായി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു രോമം പറിക്കാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്ത പാർ
അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ അരുണേ ഒന്ന് മിണ്ടി അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് തരി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതി ഏ നിങ്ങൾ എന്നാ പ്രശ്നം ചെയ്യ ഒറ്റ മിനിറ്റ് പിന്നെ അരുണ അല്ല അല്ല ഈ ആങ്കർ ചെയ്യ നാക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു എന്റെ സമയം വേണ്ട അല്ല അല്ല പഴവള പദ്ധതി പഴവള പദ്ധതി ഇത് ആരും ഇടപെടാൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആരും എന്തായാലും അല്ല എന്തായാലും പുരുഷോത്തമരോട് നമ്മൾ ആർക്കും ചോദ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരമുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒറ്റ കാര്യം അരുൺ എന്ത് അരുണിന്റെ ചോദ്യം ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി ചോദിച്ചാൽ പഴവള പദ്ധതിന് മറുപടി പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ യെസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അരുൺ ശരി ആഫ്റ്റർ കൺക്ലൂഡിംഗ് മൈ പോയിന്റ്സ് ശരി ആഫ്റ്റർ കൺക്ലൂഡിംഗ് മൈ പോയിന്റ്സ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അങ്ങനെ പറയല്ല ഇത്രയും എന്റെ സമയം എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് മിനിറ്റ് ഒന്നും പറയരുത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ ആരാണ് പോരാടുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നൊരു മനുഷ്യ ഇന്ത്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ തേരോട്ടമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കർണാടകത്തിൽ പോലും പോയി നിങ്ങൾ വിശാല മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡി ഭയം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുന്നു പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നാണം പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്തെ ശരി ശരി അതിന് അരുൺ മറുപടി പറയട്ടെ അല്ല പിണറായി വിജയൻ കാലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറ ശരി ബാലനായ രാമന്റെ വിഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബാലനായ രാമന്റെ വിഗ്രഹം ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റ് ആയിരത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണ് കരുതുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള കളമൊരുക്കുക എന്നത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ അതിനുമപ്പുറമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ശ്രീ സജീവൻ പെട്ടെന്നൊരു നടപടിയിലേക്ക് ബി ജെ പി പോവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അവർക്കിത് മതി അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു അപരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എതിർ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ പ്രതിയോഗികളാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള എളുപ്പ വിദ്യയാണിത് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് സിഖുകാരുണ്ട് ജൈനന്മാരുണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട് പാഴ്സികളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ഈ പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടേക്ക് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു ഭേദ നിയമ ഭേദഗതി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ആർ സി പിന്നാലെ വരും അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ആയുധമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഹിന്ദുത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് വോട്ടാക്കി മാറ്റലാണ് ആ വോട്ടാക്കിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ നന്ദി ശ്രീ കെ എസ് അരുൺകുമാർ സി പി എം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പഴകുളം മധു വലത് നിരീക്ഷകനായി നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന പുരുഷോത്തമൻ പാല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനെ സജീവൻ എന്നിവർക്ക്